ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ബോബി രാജസസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വരെ എടുത്തത് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നാളെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനോട് പാരലായിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് കൂടി തുടങ്ങി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റർവെലായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് പാർട്ട് വൺ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം നമുക്ക് സോ റിവേഴ്സ് ബാക്കി പ്രതീക്ഷിച്ച ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും അതുണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും ഇന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക് കൂടി തുടങ്ങി വെച്ചെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻറ്റർവെലായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നിടവിട്ട പരീക്ഷകളിലെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദിനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പി എസ് സിയിലേക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പ പ്രയാസമുള്ള എന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ അതിലേറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സും അതുപോലെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പരമാവധി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണിത് സ്ഥിരമായി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജനുവരി പതിനഞ്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് മറന്നുകളായിരുന്നു ജനുവരി പതിനഞ്ച് അല്ലേ എത്രയോ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ദിനം ജനുവരി പതിനഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ദിനം അല്ലെ ജനുവരി പതിനഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ദിനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഫീൽഡ് മാർഷൽ കോതനന്ദ്ര മാടപ്പ കരിയപ്പ കോതന്ദ്ര മാടപ്പ കരിയപ്പ എന്ന കെ എം കരിയപ്പ ഫീൽഡ് മാർഷൽ കെ എം കരിയപ്പ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചീഫായിട്ട് ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആയിട്ട് അധികാരമേറ്റ ദിനമാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു തലവന് ലഭിക്കുന്നത് അത് ആരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് മാർഷൽ കോതന്ദ്ര മാടപ്പ കരിയപ്പ എന്ന കെ എം കരിയപ്പയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കെ എം കരിയപ്പ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തത് ആരിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ നിന്നാണ് ആരാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇന്ത്യൻ കരസേനയിലെ അവസാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആയിരുന്നു ആര് ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കെ എം കരിയപ്പ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ തലവൻ എന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ദിനമാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ആ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇന്നും ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജനുവരി പതിനഞ്ച് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു കരസേനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കരസേനാ ദിനം എന്നാ ജനുവരി പതിനഞ്ച് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് വർഷമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡേറ്റ് ജനുവരി പതിനഞ്ച് അല്ലെ അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് 
മോട്ടോ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഈ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾ ഇതിന് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കരസേനയുടെ മോട്ടോ സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് എന്താണ് സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കരസേനയുടെ മോട്ടോ സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഈ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ഡേറ്റ് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ആചരിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് എന്തായിരുന്നു അന്ന് നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് മാർഷൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് മാർഷൽ കോതണ്ട്ര മാടപ്പ കരിയപ്പ എന്ന കെ എം കരിയപ്പ അധികാരമേറ്റ നാളാണത് ആരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റു ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ആരിൽ നിന്നാണ് അധികാരമേറ്റത് ഫ്രാൻസിസ് ബുച്ചർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റത് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജനറലായ അവസാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ദിനത്തിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആണ് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ഇന്ത്യയുടെ വായുസേനാ ദിനം അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വായുസേനാ ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ എട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ കരസേ സോറി ഇന്ത്യൻ വായു ഇന്ത്യൻ വായുസേനാ ദിനം അല്ലെ ഒക്ടോബർ എട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വായുസേനാ ദിനം അഥവാ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസൺസ് നോക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സ്ഥാപിതമായ ദിനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയല്ല ഒക്ടോബർ എട്ടിന് സ്ഥാപിതമായി അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാപക ദിനം തന്നെയാണ് അവർ ദിനാചരണമായി കൊണ്ടാടുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് വിമാനം പറത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അവരുടെ ആദ്യ വിമാനം പറത്തിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ വിമാനം പറത്തിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് മോട്ടോ പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യൻ വായുസേന സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ട് അതുകൊണ്ട് വായുസേനാ ദിനം ഒക്ടോബർ എട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണോ എയർഫോഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടു പ്ലേസ് ഓൺ ഫേസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിമാനം പറന്നു വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ മോട്ടോ പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ മോട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ടച്ച് ദ സ്കൈ വിത്ത് ഗ്ലോറി എന്തായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ടച്ച് ദ സ്കൈ വിത്ത് ഗ്ലോറി ടച്ച് ദ സ്കൈ വിത്ത് ഗ്ലോറി എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ മോട്ടോ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ദ സ്കൈ വിത്ത് ഗ്ലോറി അപ്പൊ ഇന്ത
തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാലക കാലളവിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാലെന്ന് പറയാം എങ്കിലും മൂന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് കാലയളവിൽ അല്ലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അറുപത്തഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി കേസിലും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടത്തിയതൊക്കെ മെജോറിറ്റി കേസിലും കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെറിട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ എഴുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധം അത് കാശ്മീരിന് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പുറത്തായി പാകിസ്ഥാന്റെ അധീനതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി കൊടുക്കാം എന്നൊരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അതിന് എതിരഭിപ്രായം പറയുകയും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ എന്താ പറയണ്ട വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ഏജൻസിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഐ ബി ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ നട്ടലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കറാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നേവൽ ബേസിൽ നിന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പലാണ് എന്ന് ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് നൽകി തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ആണവ യുദ്ധ കപ്പലിനെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഷിപ്പുകളെയും തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ നേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിന് അർദ്ധരാത്രി ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയും ഡിസംബർ നാലാം തീയതി വെളുപ്പിന് പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ ബേസായ കറാച്ചിയിൽ ചെന്ന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പലിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ആ ഓപ്പറേഷന്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റ് ട്രിഡന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തൃശൂലം അല്ലെ തൃശൂലം അഥവാ ട്രിഡൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര കപ്പലുകളെ ആ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ അല്ലെ ആ രണ്ട് കപ്പലും ഒരു ആണവ മുങ്ങി കപ്പലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് കപ്പലുകളെ ആ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്ത ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നടപടി എവിടെ ചെന്ന് കറാച്ചിയിൽ ചെന്ന് എന്ന് നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാലാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാലാം തീയതി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ മൂന്ന് കപ്പലുകളെ തകർത്ത ആ നടപടിയുടെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നേവി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധ വിജയമാവുകയും തുടർന്ന് ഡിസംബർ നാല് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനം എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഡിസംബർ നാല് ഏത് വർഷമാണ് ഇതിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നേവി പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ ബേസായ കറാച്ചിയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ കപ്പലുകളെ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്തു എന്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്ന് ആ ഓപ്പറേഷന്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റിന്റെ വിജയമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡന്റിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ദിനമെന്നാണ് ഡിസംബർ നാല് അല്ലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചില പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻ്റ് ഒന്നും പി എസ് സി ഇന്നേ ഇവരെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇനി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാര്യം പി എസ് സി ഈ പറയുന്ന പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ
may the lord of the oceans be auspicious unto us allegi shamno varuna shamno varuna clear ana varuna devan jalathinte devanana poorthirikka may the lord of the oceans be auspicious unto us ennadana allegi shamno varuna ennadana indian navigation seenayude motto അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ദിനാചരണത്തിൻ്റെ കാരണമായ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻ എന്ന് നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാല് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഐ ബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അവർ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആണവ് മുങ്ങി കപ്പലുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കപ്പലുകളെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഈ കപ്പലുകളെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോയാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം അതായത് എഴുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധം വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഐ ബി ഒരു ക്ലിയർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ നൽകി അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവചനം വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വളരെ വളരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ദിനാചരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരു കോഡാണ് ദിനാചരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കോഡാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിനങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ദിനങ്ങൾ അതായത് കരസേനാ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ എയർഫോഴ്സ് ഡേ അതുപോലെ നാവികസേനാ ദിനം ഇന്ത്യൻ നേവി ഡേ അല്ലേ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വെറുതെ ഒരു കുഞ്ഞു കോഡ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജിയേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈനികർ അവർ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ അവരുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് അത്രയേറെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അത്രയേറെ അച്ചടക്കത്തോടും മെയ്വഴക്കത്തോടും അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കൊക്കെ അവർ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചോട് വയ്ക്കാൻ ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജോഡ് അല്ലെ ചോട് ജെ ജനുവരിയിൽ കരസേനാ ദിനം കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കരസേനാ ദിനമാണ് ഒ ഒക്ടോബറിൽ എയർഫോഴ്സ് ഡേ എ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആണ് ഡി ഡിസംബറിൽ എൻ നാവികസേനാ ദിനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേവി ഡേ ക്ലിയർലി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ ജെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജനുവരി ആ കരസേനാ ദിനം കെ ഒ ഒക്ടോബറിൽ എയർഫോഴ്സ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡിസംബറിൽ നേവി ഡേ നാവികസേനാ ദിനം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ദിനങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ ഡേയിലേക്ക് വരാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ചോട് കാണണം അല്ലെ ചോട് കാണണം അല്ലെ പതിനഞ്ച് ആണ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ ഏഴര അത് നമുക്ക് എട്ടായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ നാല് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക പതിനഞ്ച് എട്ട് നാല് പതിനഞ്ച് എട്ട് നാല് പകുതി പകുതി എടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ച് പകുതി ഏഴര എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ എല്ലാവരും ചോട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആ പതിനഞ്ച് എട്ട് നാല് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിനം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ തീര സംരക്ഷണ സേനാ ദിനം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ തീര സംരക്ഷണ സേനാ ദിനം അഥവാ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീര സംരക്ഷണ സേനാ ദിനമാണ് മറന്നു കളയരുത് ആ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ തീര സംരക്ഷണ സേനാ ദിനമായി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ആചരിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ തീര സംരക്ഷണ സേന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത്തിയേഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നിലവിൽ വരികയായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണ് എഴുപത്തി ഏഴിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാണ് തുടർന്ന് അന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നിലവിൽ വന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഒരു തവണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഡാഷ് വാസ് ദ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഏജൻസി ആക്ട് ആസ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയാണെന്ന് ഉത്തരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ മോട്ടോ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ദ മോട്ടോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇസ് വി പ്രൊട്ടക്ട് ഓർ വയം രക്ഷാമ വയം രക്ഷാമ ഓക്കെ വയം രക്ഷാമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി പ്രൊട്ടക്ട് ഓർ വയം രക്ഷാമ അല്ലേ വയം രക്ഷാമ എന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക തീര സംരക്ഷണ സേന തീര സംരക്ഷണ സേന തീര സംരക്ഷണ സേന സംരക്ഷണം രക്ഷ എന്നൊരു പേര് സേനയുടെ പേരോടു കൂടി തന്നെ ഉള്ളത് തീര സംരക്ഷണ സേനയിലാണ് അല്ലേ സംരക്ഷണം എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിലെ ഏത് സേനയുടെ പേരിലാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീര സംരക്ഷണ സേന അപ്പോൾ അവരുടെ മോട്ടോ എന്താ വയം രക്ഷാമ അല്ലേ വയം രക്ഷാമ അല്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒന്നുകൂടി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ദിനം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേനാ ദിനം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഏത് വർഷം മുതൽ ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ രണ്ട് ഷിപ്പും അഞ്ച് പെട്രോൾ ബോട്ടുമായിട്ട് അന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആക്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ആ പി എസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഏജൻസി ആക്ട് ആസ് എ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണ് ആ ഇന്ത്യയുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിൽ അതായത് ആ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കടൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര അതിർത്തിക്ക് അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ തീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏജൻസി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് അതുപോലെ അവരുടെ മോട്ടോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി പ്രൊട്ടക്ട് ഓർ വയം രക്ഷാമ വയം രക്ഷാമ അടുത്ത ദിനാചരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ക്ലിയർ ആണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെ എം കരിയപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കെ എം കരിയപ്പ അധികാരമേറ്റത് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇതേ വർഷം ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ആദ്യമായിട്ട് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്ലാഗ് ഡേ ആചരിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവരെയും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കണം ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റ
അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ദിവസം തന്നെയാണല്ലേ എങ്കിലും ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് എന്താണ് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് അല്ലെ യെസ് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് എന്തായിരുന്നു സംഭവം ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അവസാനിച്ച് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ ആഭ്യന്തര പ്ര ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യുദ്ധം അരങ്ങേറുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം കാശ്മീർ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ബങ്കറുകളും ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പിടിച്ച ദിനമായിരുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഈ സംഭവം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും ബങ്കറുകളും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചു പിടിച്ച ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് തുടർന്ന് ഈ നടപടി ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്ന വർഷം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡേറ്റ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കാർഗിൽ യുദ്ധ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് പഠിച്ചു ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്നാൽ അത് കാർഗിൽ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം അത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറായിട്ട് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം ആചരിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം നടന്ന വർഷം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും ഇന്ത്യൻ ആർമി തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴോളം ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ആ ധീര രക്തസാക്ഷികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാം ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം അല്ലെ അത് ഡേറ്റ് ജൂ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് യെസ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വിജയ് ദിവസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വിജയ് ദിവസ് വിജയ് ദിവസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വിജയ് ദിവസ് എന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാലാം തീയതി എന്തോ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ എന്താ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ നാലാം തീയതി എന്താ നടന്നത് ഡിസംബർ നാലാം തീയതി നടന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസംബർ നാലാം തീയതിയാണ് ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻ്റ് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഡൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ബി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ ഈ ആണവ കപ്പലുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്താൽ തകർത്താൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധം വിജയിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾ അറിയുക ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം അതായത് എഴുപത്തൊന്നിലെ ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് അത്ര വളരെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഐ ബി നമുക്ക് കൈമാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അന്ന് കൈമാറിയത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എഴുപത്തി ഒന്നിലെ എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ വിജയ ദിനാചരണത്തെ വിജയ ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ വിജയമാണെങ്കിൽ വിജയ് ദിവസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിജയ് ദിവസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ വിജയം ആയിരുന്നു ഇന
ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജാപ്പനീസ് സൈനികർ തങ്ങളുടെ സകല ആയുധവും വെച്ച് കീഴടങ്ങി ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റിന് മുമ്പിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സംഭവമാണത് അല്ലേ ഒരു പക്ഷെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലായിരുന്നു ഇത് സൈനികർ കീഴടങ്ങിയത് ഒരുമിച്ച് കീഴടങ്ങിയ കണക്കെടുത്താൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ആ കീഴടങ്ങൽ ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റിന് മുന്നിൽ ജാപ്പനീസ് സൈനികർ കീഴടങ്ങിയതിന് ശേഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും സംയുക്ത സേന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ സേന തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ എ എ കെ നിയാസി എന്ന പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം സൈനികർ കീഴടങ്ങി അല്ലേ അത് വിജയ് ദിവസ് ഡിസംബർ പതിനാറ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിനവും കൂടി നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ദിനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സജീവമാകുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ ഒരു സന്തോഷവും അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നതിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരുടെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് അൺ അക്കാഡമി ലൈവ് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ലൈവ് ടെസ്റ്റുകളും ക്വിസുകളും അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ റെക്കോർഡഡ് കണ്ടൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് വഴി കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ആപ്പുകൾ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അധ്യാപകർ വന്നങ്ങനെ വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോവുകയല്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അൺ അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയ ലീഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒറ്റത്തവണ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺ അക്കാഡമി തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺ അക്കാഡമി ഞാൻ സജീവമാകുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗവാക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ കോഴ്സിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അൺ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി വിജയവീഥി എന്നാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ വിജയവീഥി കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏഴ് അധ്യാപകർ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഏഴ് അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് തരിക അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയ ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ജി കെ ഇന്ത്യ ഫാക്സ് കേരള ഫാക്സ് ആൻഡ് റിനേസൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ജാഫർ സാദിഖ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ബയോളജി മൻസൂർ അലി ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആര്യ ജി മലയാളം വിപിൻ രാജ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആസിഫ് ടി ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ആൻഡ് ദീപിക ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഒരു കൂടി വിജയവീതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജി കെ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഫാക്സ് കേരള ഫാക്സ് ആൻഡ് റിനേസൻസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആപ്പിൽ സോറി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി എങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ആ റെഫറൽ കോഡായിട്ട് എൻ്റെ പേര് നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡായിട്ട് റെഫറൽ കോഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ബി ഒ ഡബിൾ ബി വൈ എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഈ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോർമൽ റേറ്റുകളും റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റേറ്റുകളുമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകും ഇതിപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ റേറ്റുകളാണ് ഞാനിവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ബോബി ബി യു ഡബിൾ ബി വൈ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇ എം ഐ കാർഡ്സ് അതായത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പേ ടി എം ആൻഡ് വാലറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പേപാൽ പേ ടി എം ഫ്രീ ചാർജ് ആൻഡ് ഓല മണി അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് വാലറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിജയ വീഥി എന്ന കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വരുന്ന എട്ടാം തീയതി ജൂൺ എട്ടാം തീയതി തന്നെയാണ് വിജയ വീഥി എന്ന കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഈ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ദിനം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ അല്ലേ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെ എന്താണ് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ലോക പരിസര ദിനം എന്താണ് എന്നാണ് ലോക പരിസര ദിനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഥവാ വേൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഡേ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒക്ടോബർ ഏഴാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴ് അല്ലേ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നും ചോദിച്ചാൽ അത് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ജൂൺ അഞ്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ജൂൺ അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ജൂൺ അഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ ഇതാ ഇവിടെ പോയിന്റ് 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 ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഏത് ഏജൻസിയാണ് ഏത് സംഘടനയാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെയാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ആചരിക്കുന്നു ഫോർ എൻകറേജിങ് അവയർനെസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആരാചരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആചരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ ആചരിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം നടന്നത് എന്താ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനാറ് വരെ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനാറ് വരെ എന്ത് നടന്നു സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് എത്രയോ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി
തീം ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന ഈ വർഷത്തിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്തായിരുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു തീം ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏത് രാജ്യമാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ റെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊളംബിയ ഏതാണ് രാജ്യം കൊളംബിയ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ വേദിയായത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ജർമ്മനിയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് അവർ ഈ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജർമ്മനിയുടെ ആ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജർമ്മനിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഈ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം എന്തായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം എന്തായിരുന്നു ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസര ദിനം എന്ന ഒക്ടോബർ ഏഴ് ഏത് സംഘടനയാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇതിന് കാരണമായ സംഭവം ഏത് വർഷം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് നടന്നത് എന്തായിരുന്നു നടന്നത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ആണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷൻ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനാറ് വരെ അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി മാറിയത് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സ്വീഡൻ അല്ലെ ഈ ആദ്യത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ദിനാഘോഷം എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പൊക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് രാജ്യം യു എസ് എ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ആദ്യത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ തീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഓൺലി വൺ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യമായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ആരാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊളംബിയയാണ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ജർമ്മനിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി യെസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് സോറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് പാർട്ട് വൺ ആണ് കൂടുതൽ പ്രമുഖ ദിനങ്ങളുമായി നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണും ഓർത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു